இந்த வீடியோவில் நம்ம இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா தனியாக பார்க்க வேண்டிய நாலு கொரியன் மூவிஸ் பற்றி தான் இந்த மூவிஸ்க்கான லிங்க்கெல்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் பார்க்காதவங்க பாருங்கள் லிங்க் எப்படி ஓப்பன் பண்ணோம் அப்படின்ற விஷயத்த இந்த வீடியோட எண்ணில் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளார போகலாம் நம்ம ஃபோர்த் பிளேஸில் பார்க்க போகிற மூவி என்னன்னா சீக்ரெட் லவ் இந்த படம் ரிலீஸ் ஆனது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் இந்த படத்தோட ஸ்டோரி என்னன்னா அதாவது புதுசாக கல்யாணம் ஆனால் ஒரு பையனுக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆகி காமா ஸ்டேஜிக்கு போயிடுவான் அப்படி அவனை பார்க்க வர அவனோட பிரதர் மேலே அந்த புது பொண்ணுக்கு காதல் வயப்பட்டு பிசிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப் வரைக்கும் போயிடுவாங்க ஆல்மோஸ்ட் கணவன் மனைவி வரைக்கும் வாழ ஆரம்பிச்சிருவாங்க அப்பதான் கதையில ஒரு ட்விஸ்டே இருக்கும் அவ்வளவு நாள் கோமால இருந்தவன் திடீர்னு ஒரு நாள் எழுந்துருவான் அதுக்கப்புறமா என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கறதா இந்த படத்தோட ஸ்டோரி இந்த படத்துல செக்ஸுவல் ரிலேஷன்ஷிப்ப டேரக்டா சொல்லி இருக்கிறதால படத்தை வீட்டுல வச்சு மட்டும் பாத்துறாதீங்க நம்ம தேர்ட் பிளேஸ்ல பாக்க போற மூவி என்னன்னா மேரேஜ் இஸ் அ கிரேசி திங் இந்த படம் ரிலீஸ் ஆனது பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல இந்த படத்தோட ஸ்டோரி என்னன்னா அதாவது இந்த படத்துல இருக்க ஹீரோவும் ஹீரோயினும் ஒரு மேரேஜ்ல மீட் பண்ணிப்பாங்க ஆனா ரெண்டு பேருக்குமே கல்யாணத்துல இன்ட்ரெஸ்டே இருக்காது ஆனா ரெண்டு பேரோட தாட்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கிறதால லிவிங் டுகெதர் ரிலேஷன்ஷிப்ல இறங்கிடுவாங்க கடைசியா ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்களா இல்லையா அப்படிங்கறத இந்த படத்தோட ஸ்டோரி இது தமிழ் சினிமால வர்ற ஒரு படத்தோட ஸ்டோரி மாதிரியே இருக்கும் அது என்னன்றத கமெண்ட்ல லீவ் பண்ணுங்க இந்த படத்திலையும் கொஞ்சம் அதிகமாகவே செக்ஸுவல் சீன்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறதால கண்டிப்பா இந்த படத்தை வீட்டில் வச்சு மட்டும் பாத்துறாதீங்க நம்ம செகண்ட் பிளேஸ்ல பார்க்க போற மூவி என்னன்னா அன்டோல் ஸ்கேண்டல் இந்த படம் ரிலீஸ் ஆனது பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இந்த படம் வந்து ஒரு நாவலை தழுவி எடுத்திருக்காங்க இந்த படத்தோட ஸ்டோரி என்னன்னா அதாவது இந்த படத்துல வர்ற ஹீரோ வந்து ஒரு பயங்கரமான பிளே பாயா இருப்பாரு அவருக்கு எல்லா வகையான கலைகளும் தெரியும் படத்துல வர ஹீரோயினோட ஹஸ்பண்ட் வந்து இறந்து போயிட்டு இருப்பாரு அவரோட ஹஸ்பண்ட் இறந்த அப்புறம் ஹீரோயின் வந்து பல பேர் கூட தொடர்பு வச்சிட்டு இருப்பாங்க இப்படி இருக்கிற ஹீரோயினை வந்து ஹீரோ எப்படியாவது வளைச்சு போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணுவாரு ஒரு வழியா ஹீரோயினை கரெக்ட் பண்ணி தன்னோட வழிக்கும் கொண்டு வருவாரு அதுக்கப்புறமா ஹீரோயின் வந்து என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க நம்ம ஹீரோ தான் பிளே பாய் ஆச்சு எல்லாரையும் லவ் மட்டும் தான் பண்ணுவாரு யாரையுமே கல்யாணம் பண்ண மாட்டாரு அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குது அப்படிங்கறதா இந்த படத்தோட ஸ்டோரி இந்த படத்துல நிறைய செக்ஸுவல் சீன்ஸ் எல்லாம் ஓப்பனா காட்டி இருக்கிறதால கண்டிப்பா இந்த படத்தையே வீட்டுல வச்சு பாத்துறவே பாத்துறாதீங்க நம்ம பர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல பாக்க போற மூவி என்னன்னா மோபியஸ் இந்த படம் ரிலீஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி மூணுல இந்த படத்தோட ஸ்டோரி என்னன்னா இந்த படத்தோட ஸ்டோரி உண்மையிலேயே கொஞ்சம் கொடூரமா தான் இருக்கும் சொல்றேன் கேளுங்க இந்த படத்துல ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் அப்புறம் அவங்களுக்கு ஒரு பையன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபேமிலி சந்தோஷமா இருக்கும் ஆனா இந்த ஃபேமிலியில அந்த ஹஸ்பண்ட் வந்து நிறைய பொண்ணுங்க கூட தொடர்பு வச்சிட்டு இருக்கிறத எப்படியோ தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த ஒய்ஃப் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த ஹஸ்பண்டோட ஆண் ஒரு பையன் எப்படியாவது வெட்டிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாப்பாங்க ஆனா ஹஸ்பண்ட் கொஞ்சம் உசாரா இருக்கிறதால அந்த விஷயம் முடியாம போயிடும் கோவத்துல அந்த ஒய்ஃப் என்ன பண்ணுவானா தன்னோட பையனோட ஆணு ஒரு பேர் வெட்டிடுவாங்க அதுக்கப்புறமா என்னடா இப்படி நடந்து போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவசர அவசரமா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டம் போய் ஏதோ ஒரு பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி பண்ணி அந்த பையனுக்கு புதுசான ஒரு ஆணு உறுப்பை போட்டுருவாங்க அதுக்கப்புறமா தன்னோட பையனையே இப்படி பண்ணிட்டோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அம்மா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தன்னோட பையன் மேலே காதல் வயப்படுவாங்க அவங்க கூட பிசிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப்ல இறங்கணும்னு பாப்பாங்க இந்த விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த ஹஸ்பண்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தன்னோட ஒய்ஃபையே கொண்டுருவாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கறதா இந்த படத்தோட ஸ்டோரி இந்த படம் ஒரு ஹார்டர் மூவின்றதால பதினெட்டு வயசுக்கு மேல இருக்கிறவங்க மட்டும் பாருங்க இப்போ நம்ம சேனல் கொடுத்துருக்க லிங்கை எப்படி யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்றத வாங்க பார்க்கலாம் டிஸ்கிரிப்ஷன் போயிருங்க அதில் ஆல் மூவிஸ் லிங்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லிங்க் கொடுத்துருப்பேன் அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணுங்கள் அந்த லிங்க் கிளிக் பண்ண உடனே ஒரு வெப் பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் அந்த வீடியோவில் நான் என்னென்ன மூவிஸ் சொன்னோம் அந்த மூவிஸ்க்கான நேம் போட்டு அதுக்கு கீழே அதுக்கான லிங்க் இருக்கும் உங்களுக்கு என்ன மூவி வேணுமோ அந்த மூவிக்கான லிங்கை கிளிக் பண்ணுங்கள் நான் இப்போது ஃபஸ்ட் பிளேஸில் இருக்கிற மூவிக்கான லிங்கை கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போது ஒரு பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் நீங்கள் ஒரு அஞ்சு செகண்ட் வெயிட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் இடையில் ஏதாவது பேஜ் ஓப்பன் ஆச்சுன்னா அதை க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க இப்போது ஸ்கிப் தி சேட் அதை மட்டும் கிளிக் பண்ணுங்கள் எனக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பேஜ் ஓப்பன் ஆகிருக்கு அந்த பேஜ் அப்போ நான் கேன்சல் பண்ணுறேன் மறுபடியும் அதே பேஜுக்கு போகிறேன் இப்போது அந்த மூவி ஆன்லைனில் பிளே ஆகுது ஒருவேளை நீங்கள் ஆன்லைனில் பார்க்கணுன்னா இங்கேயே பார்த்துக்கோங்க ஒருவேளை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணோம் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா அந்த வீடியோவை பாஸ் பண்ணிவிட்டு சைடில் இருக்கிற த்ரீ டாட்டை கிளிக் பண்ணுங்கள் டவுன்லோட் ஆப்ஷன் காமிக்கும் உடனே டவுன்லோட் ஆக